தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நாம் படர் தாமரையை குணமாக்குவதற்கான சிறந்த வழிமுறைகள் என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் பூஞ்சை தொட்டுகளால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகையான சரும பிரச்சனை தான் இந்த படர் தாமரை என்று அழைக்கப்படுகிறது இது மற்றவர்களுக்கு எளிதில் பரவக்கூடிய ஒரு தொற்று நோயாகத்தான் இருக்கிறது இதை ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்து விட்டால் பிரச்சனை இல்லை இந்த படர் தாமரை ஒருவருக்கு உடலில் எந்த பகுதியில் வேண்டுமானாலும் வரலாம் சருமத்தில் படர் தாமரை உடலில் நேரடியாகவோ மற்றும் மறைமுகமாகவோ ஒருவரிடம் இருந்து மற்றவருக்கு பரவும் ஒருவருக்கு இந்த படர் தாமரை ஏற்பட்டுள்ளது என்பது நான்கிலிருந்து பத்து நாட்களுக்கு பிறகு தான் நமக்கே தெரிய வரும் இந்த படர் தாமரையானது சிறியதாக வட்ட வடிவில் அல்லது நீள்வட்ட வடிவில் கூட காணப்படும் அதோடு அது சிவந்தும் மிகுதியான அரிப்புகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் இதை ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்ய முயற்சிக்காவிட்டால் சருமத்தில் வெடிப்புகளும் ஏற்படலாம் இந்த படர் தாமரை பிரச்சனையால் பெரியவர்களை விட குழந்தைகள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அளவுக்கு அதிகமாக வியர்ப்பது இறுக்கமான உடைகளை அணிவது மற்றவர்களுடைய உடைகள் படுக்கை அல்லது துடைக்கும் துண்டுகளை பகிர்ந்து கொள்வது மூலமாக இந்த படர் தாமரையானது ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கும் பரவும் இப்படிப்பட்ட இந்த படர் தாமரையை சரியான சுகாதாரம் மற்றும் ஒரு சில இயற்கை வழிகளின் மூலமாக சரி செய்து விடலாம் படர் தாமரையை சரி செய்ய வேண்டுமானால் முதலில் சுகாதாரத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இது உடலில் மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவுவதையும் தடுக்கும் அதோடு விரைவில் குணமாகவும் உதவியாகவும் இருக்கும் ஒருவர் தனது உடலை சுகாதாரமாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக இந்த படர் தாமரை பரவுவதை தடுக்கலாம் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறுகிறது இனி இந்த படர் தாமரையை தடுப்பதற்காக மற்றும் அதனை குணப்படுத்துவதற்கான சில வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்வோம் தேங்காய் எண்ணெயில் காயங்களை சரி செய்யக்கூடிய பண்புகள் இருக்கிறது இவை படர் தாமரை தொற்றுக்களை சரி செய்ய உதவியாக இருக்கும் மேலும் இதில் உள்ள பூஞ்சை எதிர்ப்பு பண்புகளானது படர் தாமரைக்கு காரணமான பூஞ்சி தொற்றுக்களை எதிர்த்து போராடி சரி செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் தேங்காய் எண்ணெயானது நம் உடல் ஏற்படக்கூடிய இந்த அரிப்புகளை குறைக்கும் இனி இந்த தேங்காய் எண்ணெயை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் தேங்காய் எண்ணெயை வெதுவெதுப்பாக சூடேற்றி அந்த எண்ணெயை பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல தடவி சிறிது நேரம் மசாஜ் செய்யுங்கள் இப்படி ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது மூன்று முறை பயன்படுத்துங்கள் அதுபோலவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெதுவெதுப்பான இந்த தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கோங்க அதில் அரை கற்பூரத்தை போட்டு கரைய வைங்க அதன் பிறகு இந்த கலவையை பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல தினமும் இரண்டிலிருந்து மூன்று முறை தடவி வாருங்கள் இதனால் தொற்றுக்கல்ல இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் அடுத்ததாக இந்த பலர் தாம பிரச்சனைக்கு பூண்டு எப்படி நமக்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் பூண்டும் பூஞ்சை எதிர்ப்பு பண்பை கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது இந்த பூண்டானது பூஞ்சை தொற்றுகளால் ஏற்படக்கூடிய பலர் தாமிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும் இந்த பூண்டு பேஸ்ட்டை பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் தடவுவது மூலமாக கூட இந்த படர் தாமரையை குணப்படுத்த முடியும் இந்த பூண்டு பேஸ்ட்டை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் தேவைக்கு ஏற்ப இந்த பூண்டுகளை எடுத்து அரைத்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக படர் தாமரை எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடங்களில் இந்த பூண்டு பேஸ்ட்டை வச்சு அது மேலே ஒரு துணியால் கட்டிக்கோங்க அந்த கட்டை பிரிக்காமல் சில மணி நேரங்கள் ஊற விட வேண்டும் அதன் பிறகு வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் கழுவது மூலமாக நாம் இதை குணப்படுத்த முடியும் இந்த முறையை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை செய்ய வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பூண்டு பல்ல எடுத்து பச்சையாகவே சாப்பிடுங்கள் இதுபோல் சாப்பிட்டு வருவது மூலமாக நம் சருமதை தாக்கிய இந்த பூஞ்சைகளானது அழிந்துவிடும் அடுத்ததாக இந்த படர் தாமரைக்கு சிறந்த மருந்தாக சொல்லப்படுவது இந்த வேப்பிலை வேப்பிலையில் ஆன்டிசெப்டிக் மற்றும் பூஞ்சை எதிர்ப்பு பண்புகள் ஏராளமாக உள்ளது இது படர் தாமரைக்கு நல்ல சிகிச்சை அளிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது வேப்ப எண்ணெய் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த எண்ணெயை தினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை படர் தாமரை உள்ள இடங்களில் தடை வருவது மூலமாக இதை குணப்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேப்பிலை அரைத்து பேஸ்ட்டு செய்து அத்துடன் மஞ்சள் தூள் மற்றும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கலந்து படர் தாமரை உள்ள இடங்களில் தடவி ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும் பின் வெதுவெதுப்பான நீரால கழுவுவது மூலமாக கூட இதை நம்ம குணப்படுத்த முடியும் இது போன்ற செயல்முறையை நாம் இரண்டு முறை செய்ய வேண்டும் தினமும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்